one way classification அப்படினா column மட்டும் வெச்சு calculate பணி போட்டுருப்போம் two way classification நா column and row ரெண்டையும் எடுத்து calculate பணி போட்டும் இப்பா one way classificationல questionல பத்திங்க நான் எதாது ஒரு data உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க அது வெச்சு நீங்கள் one way classification எடுத்துக்கலாம் இப்பா இந்த problemல பத்திங்க நான் four different type of detergent உங்களுக்கு குடுத்துட்டு three different type of engine உங்களுக்கு குடுத்துக்காங்க two way classificationல போன்னும் one way classification just உங்களுக்கு detergent A, B, C, D மட்டு இந்த detergent மட்டு உங்களுக்கு குடுத்துட்டாங்க நான் நீங்க one way classification யுச் பண்ணலாம் detergent and engine இந்த மாறி two data குடுத்துந்தான் என்ன பண்ணும்னா two way classification யுச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு two way classification கேக்கலாம் அப்படி இல்லனா இப்படி கேக்கலாம் randomized block design அப்படின்னும் கேக்கலாம் Healthy 100 இதை யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன செக்க பண்ண சொல்லிருக்காங்க நான் detergent or enginesல difference இருக்கா இல்லையான் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மரி difference and engine குடுத்துட்டாவே நீங்கள் என்னதான் போன்னும் two way classification அப்படிந்தான் போன்னும் கொஷ்சின் analysis பண்ணும் உங்களுக்கு four different type of detergent மட்டும் குடுத்திருந்தாங்க அப்படினா இந்த detergent A, B, C, D இது மட்டு உங்களுக்கு உடுத்து values குடுத்துந்தா one way classification use பரலாம் detergent and engines இந்த மாறி குடுத்துந்தாங்க நா two way classification okay வா So, இப்பு solution பார்க்கலாம். எப்பிம்மே நம்ம் first என்ன போன்னும் நான் null hypothesis. null hypothesis என்ன நிடினர் போன்னும் நான் H0. நம்ம null hypothesis எப்பிம்மே given statement true அப்படியின் எடுப்போம். அப்படியில்லனா equal அப்படியின் எடுப்போம். means. okay வா. equal அப்படினா என்னது difference இல்ல. I mean no difference. okay வா. சப்பர் null hypothesis என்னா there is no significant difference in the detergent as well as engines. so detergentsலி difference இல்ல. engineலி difference இல்ல. I mean என்னது equal. detergents equal. engines equal அத்தா அதுவுட meaning alternative hypothesis வந்து எந்த லட்டிடும் பண்ணும்னா H1 இது கப்படை opposite there is a significant difference in the detergent as well as engines so first null hypothesis alternative hypothesis next given data பருங்க உங்களுக்கு single digit number அந்த நம்ம என்ன பணிக்கலானா easy calculate பண்ண easy இருக்கும் இல்லனா இது அப்படியே நான் வைச்சு போடுருது நால் நீங்கள் போடலாம் but large values எப்படி வருமா இது எல்லாத்தியும் add பண்ணுமுது larger வரும் இது எல்லாத்தியும் square பண்ணுமுது இன்னும் உங்களுக்கலார்ஜராவுரும். அப்படி சப்பராக் பண்ணியும் உங்களுக்கு வாலியும் பெரிச்சா வந்திச்சி நான் ஒன்று 5 வாலியும் இல்லை 10 ஆடியும் divide பண்ணிக்கிறீர்கள். அப்படி divide பண்ணிக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு இன்ன answers சின்னதா வரும். okay வா. so smallest value வந்தான் நம்மலல் easy அப்படமுடும். so இப்பனா பத்திங்க நான் 50 choose இங்களா, கோலம் X1, X2, X3 நிடுத்துக்கிறாய் இந்த row Y1, Y2, Y3, Y4 அப்படி நிடுத்துக்கிறாய் Healthy 47 minus 50 minus 3 next 48 minus 50 minus 2 next 42 minus 50 minus 8 okay இங்கலா next அதே மரி இதைப் போன்னும் 43 minus 50 46 minus 50 50 minus 50 37 minus 50 இது total தான் இதைப் போடத்தவில் just இந்த value சம்மட்டு நீங்கள் போடும் இந்த total இந்த நீங்கள் சப்பராக் பண்ணலாம் தேவல்ல okay வா just இந்த given இந்த x1 x2 X3, I mean Y1, Y2, Y3, Y4. இதை மட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலானா, 50 எல்லா சப்பராக் பணிக்கலாம். இந்த total எல்லா சப்பராக் பண்ணத் தேவல்ல. Okay, இங்கள் சப்பராக் பணி போட்டாத்து. 
இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுறது என்னது சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போகிறது சமேஷன் எக்ஸ் டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறது சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரோவை ஆட் பண்ணுறது சமேஷன் ஒய் ஒன் இந்த ரோவை ஆட் பண்ணுறது சமேஷன் ஒய் டூ இந்த ரோவை ஆட் பண்ணுறது சமேஷன் ஒய் த்ரீ இந்த ரோவை ஆட் பண்ணுறது சமேஷன் ஒய் ஃபோர் இப்போ இந்த சைடோ இந்த சைடோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் இந்த சைடு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ டி டோட்டல் ஈக்குவல்ட்டு என்னென்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் என்னத்தையும் பண்ணும் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி போகணும் எக்ஸ் டூ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி போகணும் எக்ஸ் த்ரீ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி போகணும் அதோட டோட்டல் சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் நாட் டூ சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிள் போட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் நம்ம என்ன மட்டும்தான் போட்டிருப்போம்னா இதை மட்டும்தான் போட்டிருப்போம் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் சமேஷன் ஒய் ஒன் சமேஷன் ஒய் டூ சமேஷன் ஒய் த்ரீ சமேஷன் ஒய் ஃபோர் இதை போட்டிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னா என் என் அப்படின்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஓகேங்களா கொஷினில் நமக்கு எத்தனை டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த டோட்டலெல்லாம் பார்க்காதீங்க டோட்டலில் பார்க்காம எத்தனை டேட்டம் பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஓகேங்களா த்ரீ த்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டோட்டலில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணவனா இதை மட்டும் பாருங்கள் எத்தனை டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெல் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டி டி அப்படின்னா என்னென்னா டோட்டல் ஆஃப் த கிவன் டேட்டாஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கிவன் டேட்டாஸ் ஓகேவா கிவன் டேட்டா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டால் என்ன வருதோ அதுதான் என்னென்னா டி ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம இந்த சைடு இந்த ரோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரோ ஆட் பண்ணி இந்த ரோ ஆட் பண்ணிக்கோம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது நமக்கு டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணிங்கனாலும் டி ஈக்குவல் டு என்னென்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இதுவும் இதுவும் ஆட் பண்ணால் சேம் வேல்யூ தான் வரும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒவ்வொரு செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈச் செல்ஸ் இந்த டுவெல் செல்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுறது தான் என்னென்னா டி டோட்டல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா என்னென்னா டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டியோட வேல்யூ என்னென்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் என்னது டுவெல் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் என்னென்னா ஒன் டூ டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஸோ இதுதான் என்னென்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர்னு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டி ஸ்கொயர் பை என் அப்படின்னு போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருப்போம் ஓகேங்களா டோட்டலு காலமு எரர் மட்டும்தான் போட்டிருப்போம் பட் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் டோட்டல் காலம் ரோ எரர் நம்ம முன்னே போட்ட அதே இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஒன்று ஆட் பண்ணுவோன்னா ரோவை ஆட் பண்ணி போடுவோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்க்கு என்ன நம்ம டி எஸ்எஸ்னு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா எஸ்எஸ் டின்னும் போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஃபார்முலானா சமேஷன் எத்தனை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் நீங்கள் இங்கே சி டாட் எஃப்னு போடலாம் அப்படி இல்லைனா டி ஸ்கொயர் பை என் அப்படின்னு போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னன்னு ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனது டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனது தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட வேல்யூ எனது ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் த்ரீ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஸோ டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என்னென்னா டூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் போடணும் ஓகேவா ஸோ அதான் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலானா காலமை நம்ம என்ன லெட்டரில் டீனோட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ரோவை
ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் நம்ம ஃபைன் ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ணது தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஃபைன் பண்ணுவோன்னா ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ரோவை நம்ம எந்த லெட்டரில் டினோட் பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் ஒய் ஒன்ற லெட்டரில் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தா அதே ஃபார்முலாவில் தான் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக என்ன ரிப்ளேஸ் பண்ணோன்னா ஒய் ஒன் ரிப்ளேஸ் பண்ணோம் என் ஒனுக்கு பதிலாக என்ன ரிப்ளேஸ் பண்ணோன்னா என் டூ ரிப்ளேஸ் பண்ணோம் இதுதான் அதோட ஃபார்முலா இதில் என் டூ அப்படின்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஒய் ஒன் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஒய் டூ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஒய் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஒய் ஃபோர் எல்லா ரோலையும் எல்லா காலம்லேயும் எல்லா சம்லையும் சேமாக இருக்காது ஓகேவா ஒரு சில ரோமில் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு சில ரோவில் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த சம்ல எல்லா ரோலையும் எல்லா காலம்லேயும் சேம் நம்பர் இருக்குது நம்ம போட்டுடுறோம் பட் ஒரு சில சம்ஸ்லாம் எப்படி ஆகும்னா வேரி ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் ரோக்கு கீழே செகண்ட் ரோவில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது செகண்ட் ரோக்கு கீழே ஓகேவா அது போகணும் ஸோ அப்போ சமேஷன் ஒய் ஒன் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் லெவன் ஸோ மைனஸ் லெவன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த ரோவில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ டிவைட் பை த்ரீ ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் டூ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைன் பண்ணது தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இது வரும் டிவைட் பண்ணியது ஆட் அண்ட் சப்ராக் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்னா ஒன் டென் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம என்னென்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஃபைன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோன்னா எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஓகேவா எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்க்கு நமக்கு தனியாக ஃபார்முலா கிடையாது நம்ம அது எதுலேருந்து கொண்டு வரணும்னா டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்லேருந்து தான் கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ப்ளஸ் எர் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ப்ளஸ் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இது மூணும் சேர்ந்து தான் என்னது டோட்டல் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு எஸ்எஸ்சி தெரியும் எஸ்எஸ் டிஎஸ்எஸ் தெரியும் எஸ்எஸ்ஆர் தெரியும் என்ன மட்டும் தெரியாதுன்னா எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இதை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் டூ டேர்ம்ஸ் இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸில் இருக்க டேம் மைனஸாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ்சி மைனஸ் எஸ்எஸ்ஆர் ஓகேங்களா டிஎஸ்எஸ் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் செவன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் அந்த நைன் ஒன் செவன் அப்படின்னா என்னது ஒன்க்கு நெக்ஸ்ட் இருக்க நம்பர் ஃபைவ் எபோ வருதுன்னா ஒன்னோட என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஆட் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ ஒன் ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூன்னு வரும் ஸோ அந்த நைன் ஒன் செவனை தான் நான் என்னென்னு போட்டிருக்கேன்னா நைன் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் மைனஸ் எஸ்எஸ்சி என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என்னது ஒன் டென் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே என்னது மைனஸ் சைனில் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே கேல்குலேட்டரில் போட்டிங்கனாலே இந்த ஆன்சர் வரும் அப்படி இல்லைனா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் போட்டு இப்படி போட்டாலும் ஒரு ஆன்சர் வரும் டேரெக்டாக இது கேல்குலேட்டர் போட்டுக்கோங்க இது வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என்னென்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நம்ம டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இது மட்டும்தான் என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு ஓகேங்களா காலம் மட்டும்தான் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குற ப்ராப்ளம் ஓகேவா டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனாக டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஓகேங்களா ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனாக ஜஸ்ட் காலம் மட்டும்தான் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனாக காலம் எரர் ஓகே சாரி ரோ காலம் ரோ ரெண்டையுமே பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாமே ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அனோவா டேபிளை தான் ஃப்ரேம் பண்ணோம் அனோவா டேபிள் அப்படின்னா என்னென்னா இதான் என்னென்னா அனோவா டேபிள் ஓகேங்களா சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் மீன் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சம் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க வேரியன்ஸ் எஃப் ரேஷியோ டேப்லேட்டட் வேல்யூ அட்டு நமக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பர்சன்ட் லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஓகேங்களா ஸோ டூ வே
ஸோ அதனால் என்னென்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் என்னது த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு எரருடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னென்னா கேபிட்டல் என் மைனஸ் சி மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னென்னா எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கேபிட்டல் என் அப்படின்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் எத்தனை டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் என்னது த்ரீ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ரூ என்னது ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டுவெல் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் என்னது சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம் மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஃபார் காலம்க்கு என்னென்னா எம்எஸ்சி ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ்சி டிவைடட் பை சி மைனஸ் ஒன் எஸ்எஸ்சியோட வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் டிவைட் பை சி மைனஸ் ஒன் என்னது டூ டிவைட் பண்ணால் இது வரும் இதுதான் என்னென்னா எம்எஸ்சி அதே மாதிரி எம்எஸ்ஆர் என்னென்னா எஸ்எஸ்ஆர் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ டிவைட் பை இந்த ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ எனது ஒன் டென் பாயிண்ட் நைன் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஏ டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்னா இது நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இது காலமுக்கு மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ரோக்கு மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரருக்கு மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என்னென்னா எஸ்எஸ்இ டிவைட் பை திஸ் வேல்யூ ஸோ அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ் எம்எஸ்இ என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோன்னா வேரியேஷன் வேரியன்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்ம அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம்னா எஃப் டெஸ்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு எஃப் டெஸ்ட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கணும் ஐ மீன் ஒன்னை விட பெருசாக இருக்கணும் ஒன்னை விட கம்மியாக எஃப் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ ஒன்னை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த காலமியும் எரரையும் ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேப்பா காலமியும் எரர்லையும் இதில் நம்ம ரெண்டு எஃப் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா காலம்க்கு ஒரு எஃப் ரேஷியோ ரோக்கு ஒரு எஃப் ரேஷியோ ஆனால் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் காலமுக்கு மட்டும்தான் எஃப் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுவோம் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் டூ எஃப் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுவோம் எஃப்சி எஃப்ஆர் எஃப்சினா காலமுக்கு எஃப்ஆர்னா என்னென்னா ரோக்கு ஓகேவா இந்த ரெண்டோட வேல்யூமே உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கணும்னா கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் ஒன்னை விட பெருசாக இருக்கணும் ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாதுனா ஃபஸ்ட்டு இந்த காலமையும் இந்த எரரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்தில் எது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவோ அதை நியூமரேட்டரில் போடணும் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக டினாமினேட்டரில் போடுறோம் ஏன் அப்படி போடுறோம்னா அப்படி போட்டால் நமக்கு எஃபோட வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்காது கண்டிப்பாக ஒன்னை விட பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எம்எஸ்சியோட வேல்யூ எனது சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் எம்எஸ்இயோட வேல்யூ பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இப்போ இதுக்கும் இந்த காலம்லேயும் இந்த எரர்லேயும் எது பெருசாக இருக்குது இந்த சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ அது நியூமரேட்டர் டி டிவைட் பை டினாமினேட்டர் என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகேங்களா அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் எம்எஸ்சி டிவைட் பை எம்எஸ்சி எம்எஸ்சியோட வேல்யூ இது டிவைட் பை எம்எஸ்சியோட வேல்யூ எனது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது காலமோட எஃப் ரேஷியோ அப்படிங்கிறதுனால எஃப்சின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ காலமே எரரையும் கம்பேர் பண்ணி போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரோவையும் எரரையும் கம்பேர் பண்ணோம் அதுதான் என்னென்னா ரோவோட எஃப் ரேஷியோ ஸோ அப்போ எஃப்ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ரோவையும் எரரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எது பெருசாக இருக்குது இது தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ இப்போ எம்எஸ்ஆர் டிவைட் பை எம்எஸ்இ எம்எஸ்ஆரோட வேல்யூ என்னென்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டிவைட் பை என்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ டிவைட் பண்ணால் லெவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ காலமோட எஃப் ரேஷியோ ரோவோட எஃப் ரேஷியோ ஓகே வேறு ரெண்டையுமே நம்ம போட்டாச்சு இப்போ ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரே ஒரு எஃப் தான் போடுவோம் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன்னா ரெண்டு எஃப் போடுவோம் ஓகேங்களா காலமே எரரையும் கம்பேர் பண்ணி போட்டாச்சு ரோவையும் எரரையும் கம்பேர் பண்ணி போடுவோம் இதுதான் என்னென்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ண எஃப் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா டேப்லெட்டட் எஃப் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணோம் அவங்க கொஷினில் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னாக என்னென்னா ஒன் பர்சன்ட் லெவலில் ஸோ அப்போ எஃப்சி நியூமரேட்டரில் போட்டதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கமா டினாமினேட்டரோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நியூமரேட்டரில் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் எம்எஸ்சி போட்டிருக்கோம் எம்எஸ்சி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனை ஸோ எம்எஸ்சியோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னது டூ ஸோ அப்போ டூ கம்மா எம்எஸ்இ எம்எஸ
டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம எந்த லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம்னா வி அப்படிங்கிற லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எடுக்கிறதுனால வி ஒன் வி டூ அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா சிக்ஸ் டூங்கிறது நியூமரேட்டர் சிக்ஸுங்கிறது டினாமினேட்டர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அப்போ இந்த லைன் எல்லாமே எதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் இது இந்த செகண்டாக கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஒன் பர்சன்ட் இது அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளை எந்த லெவலில் அவங்க செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒன் பர்சன்ட் லெவலில் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னது டூ கமா சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நியூமரேட்டர் இது டூ டினாமினேட்டர் என்னது சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ டூக்கு நேராக சிக்ஸ்க்கு நேராக ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் என்னென்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் இது செகண்ட் பாக்ஸ் தான் என்னென்னா ஒன் பர்சன்ட் இது நமக்கு தேவையானது இந்த ஒன் பர்சன்ட் தான் ஸோ அப்போ என்னது டென் பாயிண்ட் நைன் டூ ஓகேங்களா பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் நைன் டூ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி த்ரீ கமா சிக்ஸ்க்கு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ நியூமரேட்டர் இது த்ரீ ஏ டினாமினேட்டர் இது சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ சிக்ஸ் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸாக த்ரீக்கு நேரம் அப்போ இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் சூஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ரோ என்னது ஃபைவ் பர்சன்ட் இது செகண்ட் ரோ தான் என்னது ஒன் பர்சன்ட் அப்போ ஒன் பர்சன்ட் என்னது நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இதுதான் என்னென்னா டேப்லேட்டட் வேல்யூ டேப்லேட்டட் வேல்யூ போட்டதுக்கப்புறமா உங்களோட கேல்குலேட்டட் வேல்யூ உங்களோட டேப்லேட்டட் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் உங்களோட கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் டேப்லேட்டட் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் நாட் என்ன ஆகிடும்னா அக்செப்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் டேப்லேட்டட் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ஓகேவா கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து உங்களோட டேப்லேட்டட் வேல்யூ விட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் நாட் என்ன ஆகிடும்னா அக்செப்ட் ஆகிடும் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து உங்களோட டேப்லேட்டட் வேல்யூ விட ஹையராக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன அக்செப்ட் ஆகிடும்னா ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ உங்கள் கேல்குலேட்டட் வேல்யூவும் உங்களோட டேப்லேட்டட் வேல்யூவையும் காலமில் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வந்து இந்த டேப்லேட்டட் வேல்யூவோட எப்படி இருக்குது ஹையராக இருக்குது அப்போ ஹெச் நாட் என்னவாயிடும் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹெச் ஒன் என்னவாயிடும் அக்செப்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ரோவை பாருங்கள் உங்களோட கேல்குலேட்டட் வேல்யூவை விட டேப்லேட்டட் வேல்யூ எப்படி இருக்குது லெஸ்ஸாக இருக்குது கேல்குலேட்டட் வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்குது டேப்லேட்டட் வேல்யூ சின்னதாக இருக்குது அப்போ இங்கேயும் என்னது ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகி ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகும் ஓகேங்களா உங்களோட கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து டேப்லேட்டட் வேல்யூ விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் நாட் அக்செப்ட் ஆகிடும் டேப்லேட்டட் வேல்யூ விட உங்கள் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஹையராக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ காலமில் பாருங்கள் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்குது டேப்லேட்டட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கிரேட்டர் தென் டேப்லேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஸோ அந்த வேல்யூ போட்டுட்டா பிட்வீன் காலம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரோ ரோலையும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது கேல்குலேட்டட் வேல்யூ பெருசாகவும் டேப்லேட்டட் வேல்யூ கம்மியாகவும் இருக்குது ஸோ அப்போ பிட்வீன் ரோலையும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு கேசஸ்மே ஹெச் நாட் என்ன ஆகிடும்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது ஒன்று கிரேட்டராகவும் இது லெஸ்ஸாக கிடச்சிச்சுன்னா இங்கே வந்து ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் இங்கே லெஸ்ஸாக கிடச்சிச்சின்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் ஒரு வேலை அப்படி வந்துச்சுன்னா லெஸ்ஸாக கிடச்சிச்சுன்னா இது கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஹெச் நாட் அக்ச ரிஜெக்ட் ஆகி ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகிடும் இப்படி லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து டேப்லேட்டட் வேல்யூவில் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் நாட் அக்செப்ட் ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒரு கன்க்ளூஷன் எழுதுவீங்க இங்கே ஒரு கன்க்ளூஷன் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்குது கிரேட்டராக தான் இருக்குது கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால ரெண்டு கேசஸ்லையுமே ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகி ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகிடுது ஹெச் ஒன் அப்படின்னா என்னது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசஸ் நம்ம என்னென்ன எழுதியிருக்கோம் தேர் இஸ் ஏ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் both cases at 1% level நமக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுதான் என்னென்னா